आउजबिल्लाजीम बसमी वेरी वेनरेबल ऑडियंस वी आर शेयरिंग अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क प्ले एंड ब्रेस अबाउट द चिल्ड्रन एंड वील सी इन इट मैनी थिंग्स लाइक वेन द चाइल्ड इज फेसिंग सम सिचुएशन दे गॉट सक्सेसफुल उसमें वो चैलेंजेस हैं वो मुश्किल हैं वो टास्क हैं जिसमें उसको हेल्प की ज़रूरत है एंड द चाइल्ड इज़ अनेबल टू परफॉर्म वेरी वेल दे गॉट कन्फ्यूज उसमें उसको हेल्प आउट करने की ज़रूरत है उसके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की ज़रूरत है और स्ट्रेस मल्टीप्लाई होता है एक चीज़ अगर अटेन ना हुई उसको हम बर वक्त एम्फेसाइज नहीं किया तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड and the situation will become very queer and very troublesome uh isme hum ye dekh rahe hain ke we to develop awareness awareness of the situations ke usme agar humne utse task ke smart components banaye hain to we make a child to be aware about the uh, component of time component of uh, task and uh, and the relationship with their ability एक्चुअली uh, बच्चे परफॉर्म तो कर रहे होते हैं या कर सकते होते हैं लेकिन दे नॉट बिकम कॉन्फिडेंट अबाउट परफॉर्मिंग और उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी होती है कि सम टाइम दे गॉट सक्सेसफुल फ्राम दीइंग ऑफ अदर्स बाकी बच्चे वो असेप्ट दे आर अड वन स्टेप और दे आर मूविंग टूवर्ड्स देर सक्सेस एक स्टेप भी पीछे रह गए तो तो उनके अंदर जो स्ट्रेस है ना वो पैदा होना शुरू हो जाता है तो हम उसकी मोटिवेशन को एक्सपीडाइट करते हैं कि यू आर डूइंग वेरी वेल यू आर परफॉर्मिंग इस डन तो स्टेप्स जो होते जाएं कंप्लीट होते जाएं उनकी कंप्लीशन ही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है उसमें छोटे असाइनमेंट्स हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलि तरह की सिचुएशन में हम बच्चों को एक्टिवेट कर सकते हैं उसमें बच्चे की जो फिजिकल वेल बींग है दैट इज बींग इन्वॉल्व कि वो किस तरह से एक्टिवली वर्किंग इन अ टास्क और फिर यह है कि हाउ इमोशनली इन्वॉल्व क्या वो उसको पुश किया गया है कि यू मस्ट डू इट अदरवाइज यू गेट फेल या फिर यह है कि उसको एक्साइटिंगली उसमें इन्वाइट और इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है एंड लेटर स्टेज इज मोर बेटर दैट वी आर इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड वाइल मेकिंग द इंडिविजुअल एक्साइटिंग और वी आर लीडिंग दैट चाइल्ड टूवर्ड द सक्सेस इसमें मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स हैं उसका एकेडमिक आस्पेक्ट है उसका प्रोफेशनल एस्पेक्ट है और उसका जो पर्सनल लाइफ और पर्सनल पर्सनैलिटी बेस्ड एक्सपोजर है ऑल एक डिपेंड्स ऑन इसमें हम उसकी हेल्प ये कर सकते हैं कि वो अपने आप को किसी न किसी एक्सरसाइज में ज़रूर रखे और स्मार्ट शार्ट का कंपोनेंट उसमें रहना चाहिए प्ले है और इसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ भी करें और अपने रेस्ट का भी ख्याल बाद बच्चे जो है ना वो एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं आज तो फिर हम देखते हैं कि they are uh, working uh, in a uh, situation in which technology is involved so technology uh, is exciting or uh, new technology is more exciting bachche usme time ka khayal nahi rakhte so we make them to get a proper sleep or uh, proper posture or bachche kaam kar rahe hote hain jahan kaam kar rahe the wahi so jaate hain aur unka posture theek nahi hota fir ye hai to they feel unrest during uh, their uh, activity is it that when they are eating they are not uh, healthy फूड ही दें वजह ये होती है कि भूख लगी खा लिया या ये है कि बस खाते रहे खाते रहे बाकी उस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व रहे जैसे फेसबुक है जिसमें ये है कि कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ हैं या मोबाइल की गेम्स हैं उसमें और वो साथ साथ खाते भी जा रहे होते हैं और खाने का उनके पास कोई पैमाना फिर मुकर नहीं रहता तो इसमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए किस वक्त खाएँ कितना खाएँ क्या खाएं और बाजू का सिर्फ वो ड्रिंक्स लिए जा रहे हैं और बाजू का जी है कि वो सिर्फ स्नैक्स लिए जा रहे हैं और एक ही चीज़ का खाते रहना जो है ना वो बाजू का इतना हेल्पफुल नहीं होता जितना एक बैलेंस डाइट में होता है और इसमें यह है कि बच्चे को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने टाइम को अपने लिए मैनेज करें 
एक्टिविटीज़ को मैनेज करें आ, अपने वो जो एक्साइटिंग एबिलिटीज़ हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें असल में सूरत ताल ये होती है कि जब बच्चे के साथ कोई डायरेक्शन नहीं कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं कोई उसकी इनक्रेजमेंट नहीं कोई उसमें एम्पावरमेंट नहीं टू परफॉर्म दैट टास्क फिर वो जो उस मर्जी में आएगा जो उसे समझ में आएगा वो करेगा और वो शाम टाइम गलत कर रहा होता है और उसे उसके गलत करने का भी अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि वो तो गोइंग थ्रू दी एक्साइटिंग एक्टिविटी और उसमें वो इंजॉय भी करता है और अपने टाइम को कंज्यूम कर रहा होता है और उसी में वो अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करता है दैट आई एम वेरी सक्सेसफुल आई एम डूइंग दीज लिटल थिंग्स लेकिन वो एक बैलेंस नहीं कायम रख सकता अपनी फिजिकल एक्टिविटी में अपने इमोशंस में या फिर अपनी बाकी जो उसकी रूटीन लाइफ है उसमें भी वो बाद ये है कि वो कट ऑफ हो जाता है और अपने दोस्तों से जब वो मिलता है तो उसके पास उस तरह से टाइम नहीं होता जिस तरह उसको देना चाहिए और उसके साथ यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ उस तरह से फ्लरिश नहीं करते उस तरह विडाइट नहीं होते जिस तरह उसकी ज़रूरत थैंक यू वेरी मच